Y mire, siempre sí, siempre sí se aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Avaló que cuatro personas puedan sembrar, transportar y fumar marihuana con fines lúdicos. Argumentaron que la prohibición absoluta del autoconsumo de marihuana es inconstitucional por violentar el libre desarrollo de la personalidad. Veamos toda la información. Señor presidente, le informo que hay mayoría de cuatro votos a favor del proyecto. En consecuencia, queda aprobado el proyecto por mayoría de cuatro votos. Con un fallo histórico, la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación avaló con cuatro votos a favor y uno en contra que cuatro personas pertenecientes a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante puedan libremente sembrar, transportar y fumar marihuana. Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cosío respaldaron el proyecto presentado por Arturo Saldívar, quien planteó que prohibir el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos es contrario al libre desarrollo de la personalidad. La sentencia no constituye una autorización para la comercialización de marihuana. Al defender su proyecto, el ministro Saldívar aclaró ante sus compañeros que los derechos humanos no deben someterse a consulta, por lo que la prohibición absoluta del consumo de marihuana como lo establece la Ley General de Salud, resulta fuera de toda proporción. Es una droga como tal causa daños. Lo que se sostiene en el proyecto es que la medida extrema de prohibirla es desproporcional en relación con los daños científicamente comprobados que tiene. Los ministros coincidieron en señalar que el consumo de drogas genera un problema de salud, pero no existen argumentos para que el Estado prohíba a los ciudadanos el libre uso del cannabis. Es indudable que el consumo de cualquier droga genera un problema de salud. Sin embargo, desde una interpretación constitucional no existe ninguna razonabilidad en la que, en la, que la respuesta del Estado al consumo de marihuana sea la reclusión y la prohibición absoluta del consumo de la misma. El ministro Arturo Saldívar, encargado del proyecto resuelto, expuso además que con este fallo se resuelve que la prohibición absoluta del autoconsumo de marihuana es inconstitucional por violentar el libre desarrollo de la personalidad. Con información de Juan Pablo Reyes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.